এখন আমরা গুহার ভিতরে যাচ্ছি অন্ধকারের জন্য গুহা একটা অসাধারণ একটু পরে আর কিছু হয়তো দেখা যাবে না এখানে প্রচুর পাথর পাথরের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের পানি হ্যাঁ কোল্ড ওয়াটার প্রচুর পাথর আঁকা বাঁকা অন্ধকারের জন্য জায়গা আস্তে আস্তে যত আমরা ভিতরে যাব অন্ধকারে ডুবে যাব এখানে আসলে না আসলে বোঝা যাবে না আসলে এটা কত সৌন্দর্য কত রোমাঞ্চকর একটা অনুভূতি কেউ যখন পকেটে আসবেন এবং জেমস বন আইল্যান্ডে ভিজিটে যাবেন তখন অবশ্যই এখানে আসবেন এর অনুভূতি অন্যরকম এক অসাধারণ আস্তে আস্তে গাছ সমচম করা একটা অনুভূতি কিছুই দেখা যায় না কিছু মোবাইল লাইট ইন্ডিকেশন করে আমরা কোথায় যাচ্ছি বাট আমাদের যে বোর্ড চালায় হ্যাঁ সে কিন্তু অনুমানের উপর ভিত্তি করে টোটালি চালাচ্ছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না নাদিং আলস হ্যাঁ অনুমানের উপর ভিত্তি করে চালানো হচ্ছে কোন সময় কার সাথে ধাক্কা লাগে জানি না তার মাথায় একটি হেডলাইট আছে এই হেডলাইটের উপর বেস করে সে আগায় যাচ্ছে অসাধারণ আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে ও হোয়াট এ নাইস মোমেন্ট নাথিং উই সি ফ্রন্ট প্লেস কিছুই দেখা যাচ্ছে না শুধুমাত্র শুধুমাত্র হেডলাইটের আলোতে যাওয়া হচ্ছে সবাই খুব আনন্দ উচ্চার প্রকাশ করছে এখানে প্রচুর ফরেনার প্রচুর ইউরোপিয়ান ইরানের পিপুল আমি দেখছি আমি যুক্তরাজ্য ইউএই সৌদি আরব আফ্রিকা ভুটান সহ আমাদের এই ট্রিপে অনেক দেশের মানুষের সাথে আমরা দেখা হয়েছে বাংলাদেশে আমরা শুধু চারজনই আমি পারভেজ ভাই লুৎফুর ভাই অ্যান্ড কাউসার ভাই আর বাকিদের সব নাইনটি পার্সেন্টই ইউরোপের দেশ মিডল ইস্টের দেশ ও হোয়াট এ নাইস মোমেন্ট পিপুল আর এনজয়িং ইচ আদার হ্যাঁ আইল্যান্ড যখন আমরা বলতেছি জেমস বন তখন আমাদের বোর্ড চালক বলছে নো জেমস বন্ড ইজ জেম বন্ড আইল্যান্ড ওকে হোয়াট এ মোমেন্ট হোয়াট এন এক্সিলেন্ট মোমেন্ট অসাধারণ অসাধারণ এখানে না আসলে বোঝা যাবে না কত সুন্দর কি অনুভূতি হ্যাঁ কতজন শুয়ে শুয়ে যাচ্ছে কিচ্ছুই দেখা যাচ্ছে না আপনারা শুধু আমার কথাই শুনতেছেন কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না নাথিং আস কিচ্ছুই না শুধু আমরা চেয়ে চেয়ে দেখতেছি অন্ধকারের মধ্যে হেডলাইটের আলো এই হেডলাইটের আলোতে হ্যাঁ সবাই আগে যাচ্ছে লাস্ট এরিয়া দেন উই ব্যাক ওকে তারপরে যে ক্যাপটা আছে এটা অনেকটা সরু নেরু পানির উচ্চতা সমুদ্রের পানির উচ্চতা অনেক বেশি তাই এরপরে আর আমরা যেতে পারতেছি না আমরা এখন আস্তে আস্তে ঘুরে যাবো আপনারা দেখতেছেন হেডলাইটের আলু দোন আরেকটা বোর্ড পাশে আরেকটা বোর্ড সবাই মোবাইল এবং হেডলাইটের আলু দিয়ে চলতেছে দেখেন সামনে অন্ধকার কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না কেমন এক অনুভূতি অবশ্যই আসবেন এখানে অবশ্যই আমি না আসার আগে পর্যন্ত আসলে এখানে অনুভূতিটা বুঝতে পারি নাই কি এক অসাধারণ অনুভূতি অসাধারণ আমার লাইফে এত সুন্দর অনুভূতি এত রোমাঞ্চকর মুহূর্ত বেশি পাইছি বলে মনে হয় না আপনারা যারা থাইল্যান্ডে ফুকেটে আসবেন অবশ্যই জ্যামবন আইল্যান্ডে যখন ভিজিটে যাবেন ওরা নৌকার যারা বোট আছে ওরা এখানে তামাবে প্রত্যেকজন পিপুল কোনারা এখানে নিয়ে আসবে আর তাদের ব্যবহার অসাধারণ অলওয়েজ স্মাইলিং ফেস আপনি যা আশা করেন যতটুকু আশা করেন সার্ভিস পাবেন তাদেরকে আপনি মিনিমাম টু ওর থ্রি টাইমস বেশি আপনি ওদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন এই যে একটু আগে আমাদের কাউসার ভাই আর লুতু ভাইয়ের বোট আমাদের মধ্যে থেকে ক্রস করছে হ্যাঁ ওনারা আমাদের দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে থাইল্যান্ডি পিপুল আর সো নাইস দে আর দে আর বিহেভ দে আর এটিউড অলওয়েজ স্মাইলিং ফেস হ্যাঁ আমাকে বিমোহিত করছে আমি এদের এই অনুভূতিতে এদের ব্যবহারে আসলে আমাদের অনেক কিছু শিকার আছে আমরা যখন ঘুরতে বাইরব আমরা যখন দেশ বিদেশে ভ্রমণ করব তখন এখান থেকে আমরা অনেক কিছু আসলে নিতে পারি কালচার দেখতে পারি কালচার থেকে জানতে পারি মানুষের ব্যবহার জানতে পারি কীভাবে একটা সমাজ চলে দেখতে পারি আমরা পজিটিভ জিনিসগুলো যত বেশি পারি যদি নেই 
এটি হবে ভ্রমণের মূল অভিজ্ঞতা ভ্রমণ সব সময় পজিটিভ জিনিসগুলোকে কালেক্ট করতে হয় প্রত্যেকটা সমাজের কিছু পজিটিভ জিনিস থাকে নেগেটিভ জিনিস থাকে এটা প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজেরই থাকে কিন্তু আমরা যদি পজিটিভ জিনিসগুলোকে বেশি করে হাইলাইট করি তাহলে অবশ্যই এটা আমাদের জন্য একটা সুখকর শিক্ষণীয় এবং একটা আনন্দদায়ক হবে আমরা এখন আস্তে আস্তে আবার সেই অন্ধকার গুহা থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আমরা যে অন্ধকার গুহা থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আলোর দিকে আবার সামনে আলো আবার সমুদ্র সেই আন্দামান সির অসাধারণ পানি নীল পানি আমার আপনাকে আমাদেরকে অভিভূত করে অভিভূত করে এই যে দেখা যাচ্ছে সামনে আমাদের বোট ওয়েটিং ফর আস হ্যাঁ লট অফ প্লাস্টিক বোট সাগরের পানিতে দূর খাচ্ছে এক অনুভূতি এক অসাধারণ অনুভূতি অসাধারণ এই যে কত দেশের মানুষ দেখেন কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইউরোপের মানুষ আসে মিডিল ইস্টের শেখ ফ্যামিলির মানুষগুলো আসে ইরান থেকে আমি দেখেছি আমি নিউজিল্যান্ডের সিনিয়র সিটিজেনদের সাথে কথা বলেছি সবচেয়ে ভালো লাগছে এটাই যে ওরা বাংলাদেশকে চিনে বাংলাদেশের ক্রিকেট টিমকে চিনে এবং ক্রিকেট দিয়ে আমাদেরই পরিচয় আমি যখন সিঙ্গাপুরে একজনের সাথে অস্ট্রেলিয়া নেই ইয়াং বয়ের সাথে দেখা হলো সে তখন বাংলাদেশ যখন বললাম তখন সে বললো ও ক্রিকেট ক্রিকেট সে আসলে এবং নিউজিল্যান্ডের এই ওল্ড সিনিয়র সিটিজেনদের সাথে যখন কথা বললাম উনিও বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে এটাই আমার কাছে ভালো লাগছে আসলে দেশ একটা দেশ বিভিন্নভাবে তাকে ব্র্যান্ডিং করে হ্যাঁ ব্র্যান্ডিংয়ের বিভিন্ন ওয়ে আছে ইকোনমি আছে খেলাধুলা আছে তারপর কালচারাল অ্যাক্টিভিটি আছে ও হোয়াট এন নাই সামনে আমার একটা ইয়ট দেখা যাচ্ছে ইয়ট ও দুল খাচ্ছে দুল খাচ্ছে দুল খাচ্ছে আন্দামান সিতে আবার দেখা হবে নেক্সট আবার কোন এক আইল্যান্ডে এই এখন এখানেই রাখছে এই যে আমাদের সামনে দুই দুজন সিনিয়র সিটিজেন ওনার এই নিউজিল্যান্ডের উনি আমার বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমকে নিয়ে অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে বাংলাদেশ অনেক প্রশংসা করছে এবং বলছে যে বাংলাদেশ অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আছে এই যে সিনিয়র সিটিজেন যিনি এখন আমাদের শিপে ওঠার চেষ্টা করতেছে ইজ মোর দ্যান নাইনটি ইয়ার্স ওল্ড বাট কিন্তু সে এখনো এখনো ট্রাভেল করে দেখেন কত সুন্দর দুজন ওনার হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ দুইজন চলে আসছে নিউজিল্যান্ড থেকে এই বয়সে কত সাহস করে আসতেছে আমরা অবশ্যই সবাই আমরা অবশ্যই সবাই এভাবে আমরা দেশ বিদেশে ভ্রমণ করব অভিজ্ঞতা অর্জন করব নিজের দেশকে ব্রেন্ডিং করব গুড বিহেভিয়ার মাধ্যমে ভালো নলেজের মাধ্যমে এবং এই নলেজগুলো আহরণ করে আমরা বিভিন্ন জিনিস থেকে আমরা শিক্ষা নিব যা সমাজ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে তথা আমার প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণের জন্যই আমরা কাজ করে যাব ইনশাল্লাহ আর আমরা যেখানে গিয়েছি আমরা সব সময় বাংলাদেশকে যাদের সাথে পরিচয় হয়েছে আমরা বলেছি যে আপনারা বৈধ পথে রেমিটেন্স পাবে যাবেন আমাদের দেশ এখন আমাদের অনেক রেমিটেন্স দরকার সো আজ এখানে শেষ হলো দেখেন উনি কত কষ্ট করতেছে উঠতে পারতেছে না এই বয়সে উনি ট্রাভেল করতেছে আল্লাহ হাফেজ আবার দেখা হবে পরের কোনো আইল্যান্ডে থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ